విబి నగర్ లో ముఖ్యంగా గ్రామ శివారం నుంచి వస్తారు అందరు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ చిరు ఉద్యోగులు అనమాట వాళ్ళందరూ ఏదైనా అనుకోకుండా ఒకేసారి సడన్ గా వర్షం వచ్చింది అనుకోండి ఏ కాలనీ ముంపుకు గురి అవుతుందో పోయిన నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఒక ఎమ్మెల్యే కూడా అందుబాటులో లేక ఇద్దరు ముగ్గురు కాలువలు పడి చనిపోయినారు అనమాట ఎమ్మెల్యే గెలిచినా గెలవకుండా బడిని మొత్తం మన సుధీర్ రెడ్డి గారి మీద వాడుతుంది అన్న సుధీర్ అన్న ఇప్పుడు పదవులు లేరు కానీ మా కోసం ఒక ఉమెన్స్ వరల్డ్ పెట్టి ఆడది దాని కాళ్ళ మీద అది నిలబడాలని మాకు టైలరింగ్ బ్యూటీ బ్యూటీషియన్ ఎవరు ఫ్రీగా నేర్పారు సార్ బ్యూటీషియన్ టైలరింగ్ పెయింటింగ్ జూట్ బ్యాగ్లు కుట్టుకోవడం కవత్తులు అన్ని అన్ని రకాలుగా మా కాళ్ళ మీద మేము నిలబడటానికి అన్నయ్య మాకు దారి చూపించారు మేము ఇప్పటి వరకు సార్ అని పిలవలేదు మేడం అని పిలవలేదు అక్క అన్న అని పిలుస్తాం ఇంట్లో మనుషులు లాగా ఏ కార్యక్రమం చేయాలన్నా మాకు రూములు లేకపోయింది ఆ టైంలో మాకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలోనే ఒక చిన్న రూము ఏర్పాటు జరిగింది సుధీర్ అన్న వచ్చిన తర్వాత మాకు రెండు అంతస్తుల బిల్డింగ్ కట్టేయడం జరిగింది కట్టేయడంతో ఎంతో మంది మహిళలు మా దగ్గర వచ్చి కోర్సులు నేర్చుకొని వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు బతుక్కుంటూ వాళ్ళ కుటుంబాలని వాళ్ళ బిడ్డలని పోషించుకుంటున్నారు కొన్ని విషయాలు చెప్పగలం సార్ బయటికి కొన్ని విషయాలు చెప్పుకోలేం ఎందుకంటే మేము ఆడవాళ్ళం సార్ ఆడవాళ్ళ కోసమని అలాంటి ఇంట్రెస్టెడ్ కొంతమంది ఉంటారు అందరూ ఉండరు సార్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్లో ఏ ట్వంటీ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఒకరి కోసము మనం ప్రయత్నం చేద్దాము బాగు చేద్దాము ఎదుటి వాళ్ళ సమస్యలు తెలుసుకుందాం వాళ్ళకి ఆ సమస్యలు తీరుద్దామనే కొందరికీ ఉంటాయి అట్లాంటి ఇంద్ర మేడం లాంటి వాళ్ళని సంయుక్త మేడం లాంటి వాళ్ళని ఈ మేడం గ్యాదర్ చేసుకొని వాళ్ళకంటూ ఒక ప్లేస్ ఒక స్టేజ్ చెప్పుకున్న ఒక స్టేజ్ కల్పించారు సార్ అన్ని చేస్తారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అన్ని చేస్తుంది మీకు ఎవ్వరు ఏమి ఏడవాల్సిన పని లేదు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తుంది మీకు అన్ని ఏం కాదు నేను కాదు మీకంతా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం చేస్తుంది సుధీర్ రెడ్డి గారిని గెలిపించుకుందాం మనం అన్ని దగ్గర నుండి చేపిస్తాం మీకు దగ్గర సీఎం గారిని తీసుకొచ్చేసి అప్పుడు సుధీర్ అన్న నిలబడి అన్నని తీసుకొచ్చేసి ఆ డంపింగ్ యార్డ్ తీసిన తర్వాత ఇప్పుడు అక్కడ ఎంత మంచిగా ఉంటుంది అంటే అందరూ మంచిగా ఇప్పుడు ఆ ఒక్క పాయింట్ వల్ల ఆ ఏరియాలో మొత్తం సుధీర్ అన్న అంటే ఒక అభిమానం మనం ప్రచారం చేయాల్సిన అన్న కూడా ప్రచారం చేసే అవసరం లేదండి అన్న తరపున ఎల్బి నగర్లో హెల్ప్ పొందని వాళ్ళంటూ ఎవ్వరు లేరండి నలుగురు పిల్లలు అయితే మా ఆయన చిన్నగా ఉన్నప్పుడే పిల్లల్ని వదిలేసి వెళ్ళిండు వెళ్తే నేను అలా కష్టపడి ఇండ్లల్లో వంటలు చేసుకొని నేను అలా బతకడం అయ్యింది ఇంటికి రాయి కట్టుకోలేక మస్తు అవస్తపడి ఇంకా అట్లానే మా అక్కలు ఉండి మా ఆడపిల్లలే ముగ్గురు పిల్లలే పెళ్ళిళ్ళు చేసిండ్రు ఇంకా మా బాబు ఉన్నాడంటే ఇంకా ఆయన తాగటానికి బానిస అయ్యిండు ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు లేకుండా ఇంకా ఆ అబ్బాయి ఏమి సంపాదించుకరాడు ఏం చెయ్యడు నేను మేడం నిన్న వచ్చింది మా ఎల్బి నగర్కి మీటింగ్లో కలిశాను సరే అమ్మ నీ బాధలన్నీ తీరుస్తాను అన్నది వాళ్ళు చేస్తారని కూడా నాకు నమ్మకం ఉంది తప్పకుండా కాంగ్రెసే గెలుస్తుందని నేను మాత్రం ఇంతకు ముందు కూడా సపోర్ట్ వాళ్ళకే చేసిన ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళకే చేస్తున్నా మీకు ఏం భయం లేదు మేము ఉన్నాం మేము చేపిస్తాం అని ప్రతి విషయంలో మేము ఉంటాం మీరు ఒక గ్రూప్గా ఫాలో అయ్యి మీ సమస్యలు అన్నీ చెప్పండి మేము చేస్తామని చెప్పి భరోసా ఇచ్చారు కమలక్క కూడా ఈసారి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని మేము నమ్ముకోదలుచుకోలేదు మేము ఏమన్నా కానీ ఈసారి మాత్రం హస్తం గుర్తుకే ఓటేస్తాము కాంగ్రెస్నే గెలిపిద్దాం అనుకుంటున్నాం సుధీర్ అన్నకు మాత్రం తప్పకుండా ఈసారి అన్న గెలుస్తారని మేము నమ్మకంగా చెప్తున్నాం ఫీజులు కట్టడం రెంట్లు కట్టడం ఇవన్నీ కట్టుకోవడమే సరిపోతుంది సార్ మాకు ఈ సుధీర్ అన్న వల్ల ఒక్క ఇల్లు ఇప్పిస్తే మాకు ఆ రెంట్ వల్లనన్నా మేము బతికి ఏదన్నా చేసుకుంటామని మేడం నేను నమ్ముకొని మేము ఇక్కడ వచ్చాం సార్ త్రీ ఇయర్స్ పెట్టి పెరాలసిస్ వచ్చింది ఇంట్లో తినడానికి ఉండటానికి పిల్లలు ఇద్దరు అమ్మాయిలు చదువుకోవడానికి కష్టం పెన్షన్కి పెడితే అది కావాలి ఇది కావాలంటే టీఆర్ఎస్ అందరికీ నమస్తేనండి నా పేరు ఎస్దాని సూరజ్ నేను ఒక మహిళ సెవెంత్ క్లాస్ చదివిన మహిళ అండి అది ఎల్బి నగర్ మనం వనస్థలిపురంలో ఉంటాం మేము నేను అన్న దగ్గరికి కాలనీ సమస్య తీసుకుని వచ్చిన సుధీర్ అన్న దగ్గరికి అలవాటు అయిపోయింది అన్న అని పిల్లలు సుధీర్ అన్న దగ్గరికి ఒక కాలనీలో మా కాలనీలో స్కూలు కన్స్ట్రక్షన్ అవ్వలేదని ఒక ఉద్దేశంతో ఆ ఉద్దేశం ఒక్కదాన్ని వచ్చి అన్న కలవటం అయింది దాని తర్వాత నాకు టూ థౌజండ్ ఫోర్లో నాకు నేను యాజ్ ఏ మైనార్టీ లేడీ అయినా కూడా సుధీర్ అన్న తను వర్క్ చేస్తారు మంచిగా అన్న ఒక ఉద్దేశంతో సుధీర్ అన్న నాకు ఒక మహిళా పేషెంట్గా ఎల్బి నగర్ మహిళా పేషెంట్గా ఎన్నిక చేయటం అనేది జరిగింది ఎన్నిక చేసిన తర్వాత మాకు ఈ మల్లేశ్వరి అనేసి తను నేను అందరం కలిసి ఒక టీంగా తయారు చేసి మమ్మల్ని అందరు తయారు చేసి టూ థౌజండ్ ఫోర్లో నుంచి కూడా చైర
మీరు ప్రతి కాలనీకి వెళ్ళండి అమ్మ నువ్వు యాజ్ ఏ మహి ఎల్బి నగర్లో ఏ కాలనీ ఉన్నా సరే వాళ్ళు మహిళలు కానివ్వండి వీళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళు ఇప్పుడు ఏంటి వాటర్ సమస్య ఉంది డ్రైనేజ్ సమస్య ఉంది అన్ని సమస్యలు మీరు కనుక్కోరండి అన్ని సమస్యలు తీర్చే బాధ్యత నాది అంటే మేము అందరం కలిసి ఒక టీంగా వెళ్ళి అందరి దగ్గరికి వెళ్ళేసి మీ సమస్యలు ఏంటంటే మన వనస్థలిపురం ఆటో నగర్లో అయితే డంపింగ్ యాండ్ ఉంది సార్ డంపింగ్ యాండ్ ఉంది అప్పుడు డంపింగ్ యాండ్ ఉన్నప్పుడు అక్కడైతే భరించలేని వాసన అలాంటప్పుడు రాజశేఖర రాజన్నాన్ని తీసుకొచ్చి రాజ రాజశేఖర రెడ్డి సీఎం గారిని తీసుకొచ్చేసి అప్పుడు సుధీర్ అన్న నిలబడి అన్నాన్ని తీసుకొచ్చేసి ఆ డంపింగ్ యాడ్ తీసిన తర్వాత ఇప్పుడు అక్కడ ఎంత మంచిగా ఉంటుందంటే అందరూ మంచిగా ఇప్పుడు ఆ ఒక్క పాయింట్ వల్ల ఆ ఏరియాలో మొత్తం సుధీర్ అన్న అంటే ఒక అభిమానం మనం ప్రచారం చేయాల్సిన అన్న కూడా ప్రచారం చేసే అవసరం లేదండి అన్న తరపున ఎల్బి నగర్లో హెల్ప్ పొందని వాళ్ళంటూ ఎవ్వరు లేరండి ప్రతి ఒక్క ఇంటికి వాళ్ళు మహిళలు కానీ జెంట్స్ కానివ్వండి స్టూడెంట్స్ కానివ్వండి ఉద్యోగాల గురించి అయినా సరే దేని గురించి అయినా సరే అప్పటి నుంచి కూడా మేము జయచంద్ర రాజేష్లో యాజ్ ఎ నెంబర్గా మల్లేశ్వర రెడ్డి కానివ్వండి మేము కానివ్వండి ఇంకా చాలామంది ఉన్నాము మా మేమందరూ జయచంద్ర ట్రస్ట్ తరపు నుంచి మేమందరము వేల మంది ఎందుకంటే వేల మంది లేడీస్ని బ్యూటీషియన్ కానివ్వండి మిషన్ కానివ్వండి మగ్గం వర్క్ కానివ్వండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక మహిళకు ఒక సమస్య వస్తే ఒక పదివేలు ఇస్తే ఆ ఒక్క నెలకి ఆ సమస్య తీరుద్ది కానీ అలా కాకుండా ఆ పదివేలు పెట్టి ఇంకొక పది మందిని ఒక ఉపాధి కల్పించాలని ఒక ఉద్దేశంలో ఉద్దేశంతో అన్న సెంటర్స్ మొదలు పెట్టడం జరిగింది మేమందరం అన్నకు సపోర్ట్ ఇచ్చేసి కాలనీ సమస్యలు కానివ్వండి మహిళల సమస్య కానివ్వండి అన్న ప్రతి ఒక్క సమస్య ముందుకు వచ్చి మేము ఉన్నామనమ్మా మీకు అన్నట్టుగా పదవి పదవి ఉన్నప్పుడు అలానే ఉన్నా లేని ఊడా చైర్మన్ ఉన్నప్పుడు నుంచి అలానే ఆ ఇంటికి వస్తే మా సమస్యలు తీరుతాయి అన్న ఒక మహిళలుగా మేము అందరం వస్తాము అన్న దగ్గర మంచిగా కూర్చుని మాట్లాడతాము అన్న ఇది ఇది సమస్యలు అందరు సమస్యలు అప్పుడు టూ థౌజండ్ ఫోర్లో రాజు గృహ కల్పన పెట్టినప్పుడు అన్న పదవిలో లేడు అయినా కూడా వందల మందికి అండి నా తరపున అన్న నేను ఒక రెండు వందలు మూడు వందల మందికి రాజు గృహ కల్పన హౌసెస్ ఇప్పించిన వాళ్ళు అంటున్నారు అమ్మ వేరే వాళ్ళు అవసరం లేదమ్మా మేము ప్రచారం చేసుకుంటాం మా అన్న గురించి మేము ప్రచారం చేస్తున్నాం ఎందుకంటే మాకు ఒక ఇల్లు కల్పించిండు మాకు ఒక మంచితనంగా ఒక చెల్లెల్లాగా మమ్మల్ని ఆదరించింది అన్న మేము ప్రచారం చేసుకుంటాం మేము గెలిపించుకుంటాం ఇంత మంచి వ్యక్తి రాకపోవటం అనేది అది మా దురదృష్టం కానీ మా అదృష్టం అని మేము భావించలేం ఏదో పోయినసారి ఒక సెంటిమెంట్గా ఏదో అయిపోయింది అది కానీ ఈసారి మాత్రం సుధీర్ అన్న రావాలా మేము ప్రచారం చేసుకుంటాం మేము గెలుపుకుంటామమ్మ అనే కొడుగా ఒక మహిళలందరూ మహిళలందరూ ఒక ఉప్పెనగా వస్తున్నారు ఆ ఉప్పెనే ఆ ఉప్పెనే సుధీర్ అన్నకి గెలిపిస్తారు అన్ దేవుడు దీవెన్లు మహిళలు అందరూ దీవెన్లు అన్న మీద ఉంటాయి సుధీర్ అన్న గెలుస్తాడు తప్పకుండా మేము మళ్ళీ ఎల్ ఎల్బి నగర్లో మంచి ఏ ఏ ఏరియా తీసుకున్నా అండి యాజ్ ఏ హైదరాబాద్ కాదండి ఎక్కడైనా సరే ఆంధ్ర అయినా తెలంగాణ అయినా ఎక్కడైనా సరే అని పార్కులు ఉన్నాయంటే వనస్థలిపురంలో ఉన్న అన్ని పార్కులు ఎక్కడ లేవండి ఎందుకంటే సుధీర్ అన్న కొంతమంది ఏం చేస్తారు ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తారు కబ్జా చేసేస్తారు కబ్జా చేసేసి బిల్డింగ్ కట్టేస్తారు అలా కాదు సుధీర్ అన్న ఈ పార్క్ ఉంది ఇక్కడ పెద్దవాళ్ళకి కానీ జెంట్స్కి కానీ ఎవరికైనా సరే ఒక వాకింగ్ చేసుకోవడానికి ఒక ఆరోగ్యం గురించి ఆలోచించి అన్ని రకాలుగా అండి ఒక్కటని కాదు అన్ని రకాలుగా ఆలోచించి ఎల్బి నగర్ ప్రజల గురించి ఆలోచించి ఒక పెద్ద రాజన్న తర్వాత ఒక అన్న ఉన్నాడంటే మాకు సుధీర్ అన్న అని మేము గొప్పగా చెప్పుకుంటాం జై సుధీర్ అన్న జై సుధీర్ అన్న నా పేరు సరస్వతి ఎల్బి నగర్ నుంచి వచ్చాను నేను నాకు నలుగురు పిల్లలు అయితే మా ఆయన చిన్నగా ఉన్నప్పుడే పిల్లల్ని వదిలేసి వెళ్ళిండు వెళ్తే నేను అలా కష్టపడి ఇండ్లల్లో వంటలు చేసుకొని నేను అలా బతకడం అయ్యింది ఇంటికి రాయి కట్టుకోలేక మస్తు అవస్తపడి ఇంకా అట్లానే మా అక్కలు ఉండి మా ఆడపిల్లలే ముగ్గురు పిల్లలే పెళ్ళిళ్ళు చేసిండ్రు ఇంకా మా బాబు ఉన్నాడంటే ఇంకా ఆయన తాగటానికి బానిస అయ్యిండు ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు లేకుండా ఇంకా అబ్బాయి ఏమీ సంపాదించుకరాడు ఏం చెయ్యడు నేను మొకాల నొప్పులు ఇవన్నీ పెట్టుకొని అయినా కూడా నేనే చేసుకోవాలి నేనే బతకాలి ఇంకా నాకు ఒక ఇల్లు అంటే ఉండాలి అని నాకు కిరాయి కట్టుకోలేకపోతున్నా ఇప్పుడు నేను బయట వెళ్ళి పని చేసుకోలేకపోతున్నా నాకు ఎక్కడన్నా ఇట్లా అంగడివాడీలో అండ్లో వంట చేయటానికి పెట్టించి మా బాబుకి ఏదన్నా పనిపించి నాకు ఒక ఇల్లు మాత్రం కంపల్సరీ ఇవ్వాలని నేను అనుకుంటున్నాను ఎల్బి నగర్ నుంచి వచ్చింది ఎందుకంటే నాకు తెలంగాణ నేనే చెప్తున్నాను మేము టీఆర్ఎస్ వాళ్ళకు చెప్పినాము చెప్తే వాళ్ళు ఏమి చేయలే మేము వచ్చినాము మేము చేస్తామని ఒక్కసారి కూడా మా ముందు వచ్చి వాళ్ళు ఏమి కనబడలే మా బాధలు ఏమి వినబడలేదు సుధీర్ రెడ్డి 
సార్ నుంచి ఇంకా కమలా మేడం వాళ్ళు చేస్తామని వాళ్ళు అన్ని అన్నారు అందు గురించే మేము వచ్చాము అయినా మాకు ఇంతకుముందు ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు మస్తు హెల్ప్ చేసిండ్రు చేస్తారని నమ్మకం ఉంది మాకు మహేష్ రెడ్డి కూడా ఆయన నాకు ఇప్పుడు నేను ఢిల్లీకి సంవత్సరం వెళ్ళి వచ్చినాక నాకు పని లేకుంటే ఇంటికి రాయి కూడా ఆయననే కడుతున్నాడు నాకు ఇంకా బయట పని లేక నేను చాలా ఉత్సాహపడుతున్నాను మా అల్లుడే కట్టుకున్నాడు సంవత్సరం మా పాప డెలివరీకి వెళ్తే ఇంకా ఇంటికి రాయి కూడా కట్టుకోలేకపోతున్నాను నాకు ఇల్లు మాత్రం కంపల్సరీ కావాలి మా బాబుకి ఎక్కడనే ఏదన్నా పని మంచి పని ఇచ్చాలి నమ్మకం ఉంది అని మేడం నిన్న వచ్చింది మా ఎల్బీ నగర్కి మీటింగ్లో కలిశాను సరే అమ్మ నీ బాధలన్నీ తీరుస్తాను అన్నది వాళ్ళు చేస్తారని కూడా నాకు నమ్మకం ఉంది తప్పకుండా కాంగ్రెసే గెలుస్తుందని నేను మాత్రం ఇంతకుముందు కూడా సపోర్ట్ వాళ్ళకే చేసిన ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళకే చేస్తున్నా నా తరపు నుంచి మాత్రం వంద మంది ఉన్నారు నేను ఓట్లు వేయాలని చెప్పేసి మనకు వస్తే మంచి పనులు చేస్తారని చెప్పేసి నేను అనుకుంటున్నాను నమస్కారం అండి నా పేరు రజని అండి మా కాలనీ వచ్చి ప్రశాంతి నగర్ కాలనీ అండి ఎల్బి నగర్ కాలనీ దగ్గర మాకు ఇంతకు ముందుకు సుధీర్ అన్న కూడా మాకు ఫోర్ ఇయర్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మాకు రోడ్లు అనేసి మాకు లైట్లు అనేసి నల్ల కలెక్షన్ అండి మా కాలనీ చాలా చిన్నది దాంట్లో చాలామంది తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు సగం మంది క్రిస్టియన్స్ వాళ్ళు ఉన్నారు దానికి సంబంధించి ఎవరికి ఎవరు ఇంటి ఇండిపెండెంట్ లాగా వాళ్ళే ఉంటారండి మాకు తెలుగు వాళ్ళని తక్కువ ఉన్నాము ఎవరు మగవాళ్ళు కూడా ఎవరికి బయటికి రారు వీళ్ళు పార్టీలో తిరిగినప్పుడు కూడా ఎవరు ముంగటికి రాలేరు అనేసి వాళ్ళు కూడా వెనుక పడిపోయారు ఇప్పుడు మాకు సమస్య వచ్చి మాకు అక్కడ ఇవన్నీ చేయించాడు మాకు గుడి అది రోడ్ అనేసి సుధీర్ అనేది చేయించాడు మాకు తిరిగి చాలా ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మాకు అన్నీ చేశారు అక్కడ కాలనీ చాలా అసలు ఏం లేకుండే మాకు రోడ్లు లేకుండే చాలా మట్టితోనే ఉంటే ఆ రోడ్లు మాకు నల్ల కలెక్షన్స్ అనేసి లైట్లు అనేసి అన్నీ పెట్టించారు ఇప్పుడు మాకు అక్కడ దోబిగాడు మాకు పెద్ద చెరువు ఉందండి వెనకాల ఆ చెరువు మొత్తము ఒక వాకింగ్ ట్రాక్ అనేసి స్టార్ట్ చేశారు వీళ్ళు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చేసి సగంలోనే పని ఆపేశారు వాళ్ళు అక్కడ అంతా తాగుబోతులు అనేసి చాలామంది స్మెల్ అందరు బాత్రూమ్ పోయేటి వాళ్ళంతా అక్కడ మొత్తం ఖాళీ మొత్తం వరస్ట్ చేశారు మొత్తం చాలా అసలుకి దాని పక్కనే మాకు ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర మాకు ట్వంటీ ఇయర్స్ అవుతుంది మాకు అక్కడ ప్లేస్ గుడి కోసం అని చిన్న టెం మేము వినాయకుని పెట్టుకునే వాళ్ళము ఆ వినాయకుని టెంపుల్ అనేసి మేము ఇప్పుడు ప్రతిష్ట చేసుకోవాలనేసి మేము గుడి అన్ని స్టార్ట్ చేసుకున్నాము మాకు ఎవరు ముంగటికి రాకపోయినా అక్కడికే పని ఆగిపోయింది దాని పక్కనే వాళ్ళు మాకున్న ప్లేస్ని వాళ్ళకు దోబి వాడు దోబిగాడు వాళ్ళకు శాక్షన్ చేసేసారు మాకు ఎవరు మగవాళ్ళు ఎవరు ఆ ఇంట్రెస్ట్ చూయించక అది ఎక్కడికే ఆగిపోయింది దాన్ని బట్టి వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకు శాక్షన్ చేసేసుకున్నారు వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు చాలా ప్లేస్ అది ఫోర్ హండ్రెడ్ ల్యాండ్ అది మొత్తం వాళ్ళకి ఇచ్చేసారు మాకున్న ల్యాండ్లో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ల్యాండ్లో కూడా మాకు గుడి చే చేసుకుందామన్నా దానికి ఎవరు ముంగడికి రాకపోవడంలో మేము మహిళలు అందరమే కలిసి దాన్ని ముంగడికి తీసుకుపోవాలని ఎంత కృషి చేసినా కూడా మా పనులు అనేది ఆగిపోయినాయండి మాకు కావాల్సింది గుడి ఆ దోబిగాడు ఆపేసేయాలి ప్లస్ చెరువు డెవలప్మెంట్ కావాలి మాకు ఆ పని సుధీర్ అన్న చేస్తాడనేసి మాకు నమ్మకంతో ఆయన గెలిపియాలని మేము అందరూ ఆశిస్తున్నామండి ప్రతి ఒక్కరం ఆయనకే ఓటు వేయాలని మేము నిర్ణయించుకున్నామండి